சூரியன் சுக்கரனோடு இணைந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அரசு உத்தியோகம் வந்துட்டாலே இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா துல்லியமாக இருக்கும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் நவாம்சத்திலேயோ ராசியிலேயோ ராசியில் நேரடியாக சுபத்துவமாக இருந்தால் ஹைய ஹையர் பொசிஷன் நவாம்சத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் கீழான பொசிஷன் இங்கே சூரியன் தலைமை பதவிக்கு அரசு துறைக்கு காரணமான சூரியன் பரிவர்த்தனை நிலையில் உட்கார்ந்து சுக்கரனோடு இணைந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் நான் சொன்ன சுபத்துவம் வந்துருச்சா அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு தான் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் சந்திரன் அங்கே திரவம் நீச திரவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எண்ணெய் ஆயில சனி குறிக்கிறார் ஆக சந்திரன் சனி இங்கே சந்திரன் பாருங்கள் வளர்பிரை சந்திரனாக இருப்பார் ஜாதகம் அப்படியே ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கறது பார்த்தோன்னா அப்படியே அத்தனை விஷயங்களும் மேலே ஏறி இன்னும் நாற்பது வருடங்களாக சக்சஸ்ஃபுல் ஆயில் விற்பனையாளர் ஆயில்னால் அந்த சமையலுக்கு பயன்படுற ஆயில் கிடையாது ஆ லூப்ரி காண்டன் சொல்லப்படுகிற அதனால தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்னு சொன்னவரை எந்திரிக்க சொன்னேன் ஏன்னா இது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் சமையலுக்கு இல்லை ஆக சுபத்துவம் ஒரு கிரகம் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் ராசி நிலை மிக முக்கியமானது எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் அம்சத்தில் நீசமாக இருப்பது அந்த திசையில் அந்த திசையை முழுமைத்தனம் செய்ய வைக்காது இன்னொன்று இந்த செவ்வாய் திசை அவருக்கு எப்போ வந்திருக்கோம் முப்பது நாற்பது வயசுகளில் வந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த ஏழு வருட செவ்வாய் ஏழு வருட செவ்வாய் திசையில் அந்த ஏழு வருஷம் அவர் சம்பாதிக்கிறார் இல்லையா அந்த செவ்வாய் தசை அந்த செவ்வாய் தசையிலேயே முடிவதற்குள் அந்த செவ்வாய் தசையுடைய பலன்கள் பயனற்று போய்விடும் இந்த அம்சத்தை பற்றி இதை வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிரகம் ராசியில் எங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கிற விதி முதன்மையானது ஒரு கிரகம் எதனால் பணம் வரும் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று காசு எப்படி வரும் தன லாப பாக்கியஸ்தானம் எதனால் லாபம் தனம் வரும் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று எப்படி பணம் வரும் தொழில் வேலை ஆறு பத்து ஆக இங்கே ஒன்பதாம் அதிபதியான பாக்கியஸ்தானாதிபதியான வளர்பரை சந்திரனோடு சேர்ந்த சனி